హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఈ క్వారంటైన్ టైమ్ లో హోటల్ ఫుడ్ ని బాగా మిస్ అవుతున్నారా నేను కూడా బాగా మిస్ అవుతున్నాను అయితే హోటల్ స్టైల్ లో కాజు విత్ పన్నీర్ బటర్ మసాలాని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను లోకి ఎంటర్ అయిపోదాము ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను ఆ ప్యాన్ లోకి నేను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ అనేది టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇందులోకి నేను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక ఐదు ఉల్లిపాయలని వేసుకుంటున్నాను నిలువుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి అండ్ ఆ ప్యాన్ లోకి వేసేసి ఆనియన్స్ అన్ని అంటుకొని ఉన్నాయి సో అందుకని నేను బ్రేక్ చేస్తూ ఉన్నాను సన్ మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా లో ఫ్లేమ్ లోనే చేసుకోవాలి దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనకి హోటల్ స్టైల్ లో లాగా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మనం పుల్కాలు రోటీస్ చేసుకుంటాం కదా ఇంట్లో వాటికైతే బాగా సూట్ అవుతుంది పైన లీడ్ పెట్టేసుకొని కొంచెం లైట్ గా ఉడికిస్తున్నాను ఈ ప్రాసెస్ చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది బట్ కానీ చాలా టేస్ట్ గా ఉంటుంది ఇది మా మదర్ నేర్పించారండి నాకు అండ్ ఫైనల్ గా బాగా వాడిందండి సో నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్ లో తీసేసుకుంటున్నాను ప్లేట్ లోకి ఇలా తీసేసుకొని ఆరపెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఆ తర్వాత అదే ప్యాన్ లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చిన్న టమోటాలు ఒక ఆరు తీసుకున్నాను అండ్ బాగా మనం వేసి ఉడికించుకోవాలి ఇది కూడా లో ఫ్లేమ్ లోనే మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే అడుగంటుతుంది అండ్ పైన లీడ్ ని పెట్టేసుకుంటున్నాను మనకి ఆవిరికి బాగా ఉడికేస్తుంది ఫైనల్ గా ఇది కూడా ఇలాగే గ్రేవీ గ్రేవీగా మనకి అయిపోతుంది అంటే బాగా ఉడికిపోయి ఉంటది చూస్తున్నారు కదా బాగా మెత్తగా అయిపోయింది అండ్ ఇలా అయిపోయిన తర్వాత బాగా ఉడికిన తర్వాత దీన్ని కూడా మనం వేరే బౌల్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాము చూస్తున్నారు కదా అలా నేను ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుంటున్నాను అది కూడా ఆర పెట్టుకో పెట్టుకోవాలి పక్కన పెట్టి పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు నేను అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వెల్లుల్లి వచ్చి నేను ఒక పది తీసుకున్నాను అల్లం వచ్చి తగినంత తీసుకున్నాను రెండు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను ఇది కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అన్ని అన్నిటినీ ఇలాగే మనం ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టి పెట్టుకోవాలండి అన్ని సపరేట్ సపరేట్ గా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ నేను కూడా ఇది మిక్సీ జార్ లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఇది చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు బాగా చల్లారిపోయిన ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి నేను మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకుంటున్నాను మనం ఇప్పుడు దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి గ్రైండ్ చేసుకో ఇలా పేస్ట్ గా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇందులోనే ఇప్పుడు మనం వాడ్చుకున్న టమోటాలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా ఇందులో వేసేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి మనకి గ్రేవీగా పేస్ట్ గా వస్తుంది 
ఈ పేస్ట్ ని మనం పక్కన పెట్టి పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు నేను జెర్సీ పన్నీర్ ని తీసుకున్నానండి ఏ కంపెనీ అయినా పర్వాలేదు మనకి బయట సూపర్ మార్కెట్స్ లో అవైలబుల్ లో ఉంటాయి ఇవి అండ్ ఇది నేను చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ ఇది చిన్న సైజు కాకుండా మీడియం సైజు లో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద బాండిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం పన్నీర్ ఫ్రై చేసుకోవడానికని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కే లోపల మనం ఒక బౌల్ లో వాటర్ పోసి పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత పన్నీర్ ముక్కలన్నీ దాంట్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా రెడ్ కలర్ లోకి వచ్చేటట్టు ఆ తర్వాత అవి తీసుకుని వాటర్ లో వేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వడిచిన తర్వాత ఆయిల్ వాటర్ లోకి వేసుకోవాలండి ఎందుకు ఇలా వాటర్ లో వేసుకోవాలి అంటే మనకి పన్నీర్ అనేది గట్టిగా కాకుండా కొంచెం స్పాంజ్ లాగా ఉంటది సో అందుకని మనం ఎక్కువసేపు ఏమి ఉంచుకోనక్కర్లేదు వాటర్ లో వేసిన వెంటనే ఒక గట్టిగా పిండకుండా కొంచెం లైట్ గా వాటర్ వడిచేలా తీసేసుకోవాలి ఒక ప్లేట్ లోకి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సైజ్ బాండిల్ పెట్టుకోవాలి స్టవ్ మీద ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఒక ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాను సన్న స్లైసెస్ గా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ ని ఒక ఆనియన్ వేసేసుకొని బాగా నేను ఫ్రై చేసుకుంటాను దోరగా లో ఫ్లేమ్ లో చేస్తాను ఈ ప్రాసెస్ బాగా టైం టేకన్ తీసుకుంటుందండి బట్ కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటది హోటల్లో తిన్న ఫీల్ వస్తుంది మనకి అండ్ నేను లో ఫ్లేమ్ లో దొరగా వాడ్చుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ ని అండ్ ఇది కొంచెం వాడిన తర్వాత మనం ఇందులోనే కొద్దిగా టమోటాలను తీసుకుంటాము ఒక మూడు టమోటాలను తీసుకుంటానండి నేను ఇక్కడ ఇది కూడా బాగా వాడ్చుకోవాలి ఇలా బాగా దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటో ఆనియన్ ఉంది కదా ఆ గ్రేవీ అంతా ఇందులో వేసుకోవాలి ఫుల్ గా ఆ పేస్ట్ అంతా వేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే మనకి ఇది కొంచెం లిక్విడ్ గా ఉంటది కన్సిస్టెన్సీ మనకి బాగా ఫ్రై చేసే కొద్దీ గట్టిపడిపోతా ఉంటది సో అందుకని అప్పుడప్పుడుగా కొద్దిగా వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుంటాము అండ్ ఇప్పుడు వేసుకున్న పేస్ట్ కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం బాగా వాడ్చుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి ఆ ఉల్లిపాయ టమోటా ముందు ఆల్రెడీ వాడ్చిందే బట్ కానీ కొంచెం ఇందులో ఇమ్మకడానికని కొంచెం ఫ్రై చేస్తే ఆ పచ్చి స్మెల్ పోతుంది అండ్ చూస్తున్నారు కదా మధ్య మధ్యలో నేను కొద్దిగా వాటర్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే లేకుంటే మనకి అడుగు అంటుతుంది అండ్ ఇందులో నేను గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని వేసుకుంటున్నాను వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా పసుపు నేసుకుంటున్నాను ఒక టూ టు త్రీ స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం తగినంత ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను టేస్ట్ కి తగినంతగా అండ్ ఇది మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి అండ్ ఇందులో నేను కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మనకి కేసర్ కలర్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకున్నాను ఒక టూ టు త్రీ పించెస్ వేసుకుంటే చాలు ఎక్కువ అవసరం లేదు మనకి లుక్ కూడా బాగా రెడ్ గా వస్తుంది చూడటానికి కూడా లేదు మీరు న్యాచురల్ కలర్స్ అయినా వాడుకునే పని అయితే వాడుకోవచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్ ప్యాంక్ ని యూస్ చేసుకున్నాను ఫుడ్ కలర్ 
అండ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనం లో ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలండి లేదంటే అడుగు అంటుతూ ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో కొంచెం వాటర్ కావాలనే యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా బాగా ఫుల్గా కలిపేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నేను కొద్దిగా ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా నేను ఇన్స్టెంట్గా ప్యాక్ని తీసుకొని అందులో కొద్దిగా తీసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక ఫుల్ టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను టేస్ట్కి తగినంత చూసుకొని వేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ ఒక వన్ టీ స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత అండ్ ఇది బాగా బాగా కలుపుకోవాలండి లేదంటే అడుగంటిపోతుంది అండ్ ఇందులో నేను ఫైనల్గా కొద్దిగా గరం మసాలాని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా ఒక టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను వేసుకొని నేను బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని అందులో జీడిపప్పుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇది కూడా బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి దోరగా రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి జీడిపప్పుని ఎందుకంటే ఇందులో కాజు పన్నీర్ రెండు యాడ్ చేసుకుంటున్నాము సో అందుకని నేను కాజుని ఫ్రై చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇలా రెడ్ కలర్లోకి రాగానే ఆఫ్ చేసేసుకొని ఓన్లీ మనం జీడిపప్పును ఒక్కటే ఆ గ్రేవీలోకి వేసేసుకుంటాము అండ్ మొత్తం అన్ని జీడిపప్పులను వేసేసుకుంటున్నాను మరీ ఎక్కువ చేస్తే మాడిపోతుంది సో కేర్ఫుల్గా ఒక రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు చేసుకోండి ఆ తర్వాత అందులోకి నేను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం ఇప్పుడు వన్స్ ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలి ఫైనల్ గా ఇందులో ఒక టూ టీ స్పూన్ షుగర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసుకుని బాగా కలిపేసుకోవాలి ఫైనల్ గా ఫినిష్ అయిపోయిందండి ఫైనల్ గా హోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం నేను టేబుల్ ని కూడా అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న టేబుల్ మీద నేను క్లాత్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ప్లేట్స్ అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను రెండు ప్లేట్స్ పెట్టుకొని మిడిల్ లో నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న కీర క్యారెట్ స్లైసెస్ ని పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ సాల్ట్ పెప్పర్ ని కూడా పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ అండ్ స్పూన్స్ ఫోక్స్ కూడా సైడ్లో పెట్టుకున్నాను జస్ట్ మనకి హోటల్ హోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో అలా అరేంజ్ చేశాను టేబుల్ మొత్తాన్ని చూస్తున్నారు కదా చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా నేను ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ క్యాండిల్స్ ని కూడా యూస్ చేసుకుంటున్నాను మనకిది బయట హో హోటల్లో క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ అంటే చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది బట్ కానీ ఈజీగా ఇంట్లోనే ఇలా అందరూ చేసుకోండి చూడ్డానికి క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ అరేంజ్మెంట్ వచ్చింది కదా ఫైనల్ గా నేను చేసుకున్న డిషెస్ ని సర్వ్ చేసుకున్నాను అంతే అండి క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ రెడీ అయిపోయింది